ここからは実際のバトルの流れに沿ってルールを説明していきますまずはゲームの準備を行いますはじめにメインデッキをシャッフルしプレイシートの右上に置きます次にレベルゼロのルリグカードをルリグゾーンに裏向きに置きますじゃんけんで先行と後攻を決めます勝った方が先行になります次にメインデッキの上からカードを5枚引きますこれを手札と言います手札は一度引き直しが可能です最後にメインデッキの上から7枚をライフクロスに横向きに置きますこの時カードの表面を見てはいけませんこれでゲームの準備は完了ですオープンの掛け声でルリグカードを表向きにしゲームスタートですオープンターンはアップフェイズドローフェイズエナフェイズグローフェイズメインフェイズアタックフェイズエンドフェイズの順番で進んでいきますまずは先行のターンドローフェイズ先行の人はカードを1枚引きますこれ以降のドローフェイズではカードを2枚引きますエナフェイズ手札もしくはシグニゾーンから1枚エナゾーンにカードを置くことができます今はシグニゾーンにカードがないので手札からエナゾーンに置きますグローフェイズルリグのレベルを1つ上げることができますルリグデッキから次のレベルのルリグカードを重ねます続いてメインフェイズです精霊であるシグニをシグニゾーンに出したり呪文スペルや必殺技のアーツを使用することができますここではシグニを出していきますシグニは手札からシグニゾーンに出すことができますただし自分のルリグのレベル以下のシグニしか出すことはできません今はルリグのレベルが1なのでレベル1のシグニだけ場に出すことができますただし場に出ているシグニのレベルの合計値はルリグの左上に書かれているリミットを超えてはいけません今はリミットが2なのでレベル1のシグニを2体までシグニゾーンに出すことができますシグニは好きな場所に出すことができます続いてアタックフェイズですが先行の最初のターンではスキップされます最後にエンドフェイズターンエンドと相手に伝えターン終了です後攻のターンドローフェイズカードを2枚引きますエナフェイズ手札から1枚エナゾーンへグローフェイズルリグのレベルを1つ上げますメインフェイズシグニを2体出しますアタックフェイズここではシグニとルリグで対戦相手にアタックすることができますシグニルリグの順番でアタックを行いますまずは真ん中にいるシグニでアタックしてみましょうアタックはカードを横向きにすることで行いますこれをダウンすると言います目の前に相手のシグニがいる場合バトルが発生しますカードの左下に書かれたパワーを比べ相手以上であれば相手のシグニを倒すことができますパワーが同じ場合も一方的に倒すことができますシグニを倒すことをバニッシュと言いますバニッシュされたシグニはすべてエナゾーンに置きます次に目の前が空いているシグニでアタックしますこの場合相手のルリグに直接アタックが通りライフクロスを1枚クラッシュすることができますクラッシュされた側はライフクロスを上から1枚めくりチェックゾーンに表向きに置きますめくれたカードの下部に逆転要素であるライフバーストアイコンがついているかをチェックします今回はマークがついていないので何も起こりませんチェックが終わったライフクロスはエナゾーンに置かれます最後にルリグでアタックしましょうルリグのアタックはシグニの有無に関係なく直接相手のルリグに通ります相手のライフクロスをクラッシュ
今回もライフバーストがついていないので何も起こりませんチェックゾーンからエナゾーンに置かれますこれで高校のターンは終了です先行のターンですドローフェイズカードを2枚引きますエナフェイズ手札から1枚エナゾーンへグローフェイズここからはグローするためにコストとしてエナを支払う必要がありますグローするためのコストはルリングカードの左下に書かれていますレベル2にグローするためには白アイコンマークのカードを1枚支払う必要がありますコストは対応するカードをエナゾーンからトラッシュに置くことで支払うことができますメインフェイズですレベル2までのシグニを出すことができますさらにメインフェイズではスペルと呼ばれる呪文を使用することができます手札にあるスペルゲットバイブルを使用しますスペルを使用する際も左上に書かれたコストが必要になりますゲットバイブルは白アイコンマークのカードを1枚支払うことで使用できますゲットバイブルの効果でデッキからシグに1枚を探して手札に加えます使用し終わったスペルはトラッシュに置きますそして探してきたシグニを場に出しますアタックフェーズまずはシグニでアタックしていきますルリグでアタックめくれたカードにライフバーストアイコンがついていた場合カード下部に書かれている能力を発動することができます今回のようにエナチャージ1と書かれている時はデッキの一番上のカードを1枚エナゾーンに置くことができますライフバーストの能力を使い終わったらエナゾーンに置きますこれで先行のターンは終了です高校のターンですアップフェイズターンの始めにダウンしているカードをすべてアップしますドローフェイズエナフェイズはスキップすることができますここではエナフェイズをスキップしますグローフェイズ赤1コストを支払ってレベル2にグローしますメインフェイズ手札からスペル分流する知識を使用しますコストがゼロのスペルなのでコストを支払わずに使用できます効果でカードを1枚引きます使用し終わったスペルはトラッシュに置きますシグニを出します次にコストを支払ってスペル「強音の火柱」を使用します効果でパワー5000以下のシグニ1体をバニッシュアタックフェイズシグニでアタックしていきますライフバーストが発動相手はカードを1枚引きます続いてルリグでアタックルリグのアタックはガードという能力を持つシグニを手札からトラッシュに捨てることで無効化できます相手は手札からガードを持つカードを捨ててルリグのアタックを無効化しましたこれで高校のターンは終了です先行のターンアップフェイズドローフェイズエナフェイズグローフェイズ白2コストを支払ってレベル3にグローしますメインフェイズここではルリグデッキにあるアーツを使用しますアーツもスペルと同様にコストを支払うことで使用できます白3コストを支払ってアーツエイボンを使用エイボンの効果でデッキの中から白のシグニ2枚を手札に加えます使い終わったアーツはトラッシュの横のルリグトラッシュに置きますシグニを場に出しますシグニの中には出現時能力を持つものが存在しますこの場合白のコストを1枚支払うことで
能力を使用できますコストを支払ってデッキから甲冑、ローメールお手札に加えますアタックフェイズシグニでアタックしていきます瑠璃具でアタックターンエンドです高校のターンアップフェイズドローフェイズエナフェイズはスキップしてグローフェイズメインフェイズシグニを出しますコストを支払ってアーツ・尺石炎を使用します相手のパワー7000以下のシグニをバニッシュさらに赤のコストを3支払ってアーツ・ヒカカチュウを使用相手のパワー1万5000以下のシグニ1体をバニッシュアタックフェイズシグニでアタックしていきますライフバーストが発動相手はデッキの一番上のカードをエナゾーンに置きますルリグでアタックターンエンドです先行のターンアップフェイズドローフェイズエナフェイズはスキップしてグローフェイズメインフェイズコストを支払ってアーツロココバウンダリーを使用相手のシグニを2体手札に戻しますシグニを場に出してアタックフェイズシグニでアタックしていきますライフバーストが発動相手はカードを1枚引きますライフバーストが発動相手はデッキの一番上のカードをエナゾーンに置きますルリグでアタックライフバーストが発動相手はカードを1枚引きますのターンアップフェイズドローフェイズエナフェイズはスキップしてグローフェイズメインフェイズコストを支払ってアーツ・肺炎のジンを使用します手札を3枚捨て全てのシグニをバニッシュしますシグニをバニ出してアタックフェイズですここで相手がコストを支払ってアーツバロックディフェンスを使用使用タイミング「アタックフェイズ」と書かれているアーツはお互いのプレイヤーがアタックフェイズに入るときに使うことができますバロックディフェンスの効果で真ん中のシグニはアタック不能になりました残りのシグニでアタックライフバーストが発動相手のシグニ1体を手札に戻すことができます手札に戻されアタックできるシグニがいなくなったのでルリグでアタックします相手は手札からガードを持つカードを捨ててルリグのアタックを無効化しましたターンエンドです先行のターンアップフェイズドローフェイズメインフェイズシグニを出してアタックフェイズシグニで最後のライフクロスをクラッシュします相手のライフクロスがない状態でアタックが通れば勝利ですルリグでアタック相手にガードできるカードがなくなり勝負が決まりました